اهلا وسهلا سيب اكسبرتس النهارده هتكلم عن حاجه اسمها ترانسبورتيشن ريكويستس هتكلم عن ازاي تستخدم الترانسبورتيشن ريكويست في اس اي بي بطريقه افكتف وفعاله كويسه جدا السيشن النهارده مش بس مناسبه للفاينانس كونسلتنتس بس هي مناسبه لكل الموديولز ممكن تستخدم التيبس اند تريكس دي وممكن نقول ان هي سيكريتس او شويه اسرار لان مش كل الناس تعرف ازاي تستخدمها حتى في ميد ليفل كونسلتنتس في البيزز ممكن ما يكونش عندهم علم بالمعلومه دي فانا اقولها عشان توضح لنا شويه حاجات وتخلينا نستخدم ترانسبورتيشن ريكويست جوا اس اي بي بشكل فعال اكتر ايه ترانسبورتيشن ريكويست ترانسبورتيشن ريكويست ببساطه هو بول او كونتينر بجمع فيه اي تشينجز بتحصل في التيبل لما بعمل اي كونفيجريشن في الباك جراوند طب بيظهر ازاي ترانسبورتيشن ريكويست ده بيزد على الكلاينت سيتنج عندي انا بختار ايه بختار اذا كان في اوتوماتيك ريكوردنج للترانسبورتيشن ريكويست او اوتوماتيك ريكوردنج للتشينجز اي تغير بيحصل في الكلاينت بيبقى ريكوردد ولا لا وفي الحاله دي اول ما بقول ان هو ريكوردد خلاص بيظهر معايا مانداتوري او لازم ان انا بعمل اي تغير في السيستم او اي تغيير في الكاستمايزنج بيطلع عندي ترانسبورتيشن ريكويست وبيشيل كل التغيرات اللي بتحصل في النظام في الداتا بيز مينلي ومن جوه الترانسبورتيشن ريكويست اقدر اعمل حاجات كتير زي ما هنشوف في السيشن دي طيب الترانسبورتيشن ريكويست ده ايه فايدته؟ ده بيضمن لي ان السيستم ديفلوبمنت بتاعي لما بعمل عليه كونفجريشن بنقلها على الكواليتي بنقلها على البرودكشن بعد كده فبيضمن لي ان التلاتة سيستمز عندي او التلاتة انفايرمنتس سينكرونايزد كلهم فيهم نفس الكونفجريشن مش كده بس ده كمان بيضمن لي ان في كنترول بيتم يعني مش حد يعمل اي تشينج في في البرودكشن مباشره المفروض يبقى ان البرودكشن مش مسموح في اي ترانسبورتيشن ريكويست او اي تشينجز اون بيضمن لي كمان ان التغيرات اللي انا بعملها في الكونفجريشن تيست على الكواليتي انفايرمنت قبل ما تروح للبرودكشن طيب ترانسبورتيشن ريكويست مجرد ما عملته على الديفلوبمنت وحررته صعب جدا أو مش صعب كان في الأول الناس بتقول إن هو ما ينفعش أعمل عليه تشينجز تانية لا مجرد ما عملت ترانسبورت ريكويست وعملت له ريليز بشكل غلط لا ممكن أعمل له أن ريليز وده اللي هنشوفه المرة دي وبعد كده هنشوف شوية تاسكس تانية إزاي أديليت وإزاي أضيف عليه كونفجريشن أوبجيكتس جديدة لو هنشوف الديمو دلوقتي نصيحة بس الناس اللي هتشوف الفيديو ده بالعربي لو رجعوا لنفس الفيديو بالإنجلش مرة تانية هيبقى فاليو أدد يعني ليهم إن شاء الله انا هدخل دلوقتي على السيستم هدخل على اس سي سي 4 اللي هي كلاينت سيتنجز وفي كلاينت سيتنجز هذا كاستمايزنج سيرفر ده احنا شايفين هدوس دبل كليك عليه هيقول لي ان في اوتوماتيك ريكوردنج للتشينجز ده معناه ان انا التغيرات اللي بتعمل على السيستم هتبقى محفوظه على ترانسبورتيشن ريكويست هرجع وهعمل حاجة بسيطة في الـ في الكونفجريشن وأسيبها على ترانسبورتيشن ريكويست هدخل على او بي اي 7 اللي هو بكريت دوكيومنت تايب او نوع مستند جديد وآخد منه كوبي وأحتفظ بيه على أسيبه فهيطلب مني ترانسبورتيشن ريكويست من داتو هكريت واحد جديد وهبدأ أقول إن ده دوكيومنت تايب رقم اتنين لأن أنا عملت دوكيومنت تايب رقم واحد قبل كده وهحتفظ بالإيه بالترانسبورتيشن ريكويست نمبر الاخر 92 هروح دلوقتي لاس اي 10 او اس اي 0 0 0 9 او اس اي 01 مش هتفرق قوي وهتسبلاي الليست هلاقي ان عندي اثنين موديفايبل او لسه اقدر اعدل عليهم من الترانسبورتيشن ريكويست اخر واحد اللي هو دوكيومنت تايب 2 اللي انا لسه عامله حاليا تمام انا هعمل لهم ريليز دلوقتي يعني احررهم واخليهم مستعدين للنقل للكلاينت كواليتي سيرفر اللي هيكون او لاي كلاينت تاني تمام وفي الحاله دي المفروض ان الريكويست مش هيقبل مني اي تعديل او مش هيقبل اي كونفجريشن هعملها مش هتقبل على نفس الكلاينت ده على نفس الريكويست ده هدخل دلوقتي الاقي ان الدوكيومنت تايب 2 مش موجود راح فين راح من الموديفايبل للريليز زي ما احنا شايفين اهو 
هات لو في ريليز ريكوستس او موجود تحت اللي هو دوكيمنت تايب تو تمام هدخل احاول اعمل تشينجز مرة تانية بنفس رقم الريكوست واشوف ايه اللي هيحصل كوبيا او بي اي سيفن تاني وهنا هعمل دوكيمنت تايب سي لما اجي اسيف واحط رقم الريكوست هحطه بيست هلزقه وهسيبه يقول لي ده اوريدي ريليزد معنى كده انه مش مسموح لي ان انا احط على ريليزد ريكوست الكونفجريشن بتاعتي هكنسل هكنسل معايا وهطلع دلوقتي هدخل على اس اي 38 اللي هو البروجرامز وهدخل على بروجرام ار ار دي اي تي 076 اللي هو اوفر فيو اوف ترانسبورتيشن ريكوست انا انا سيب زيرو بسبقتني على الرن هرعمل مرة تانية هيقول لي حط ريكوست النمبر بتاعك حط ريكوست رقم اتنين وتسعين وهدخل على الحالة بتاعته على اي ار يعني ريليز فانا عايز ارجعه تاني عشان اقدر استخدمه مرة تانية ده طبعا الريكوست عندي بيبقى هيدر وبيبقى تاسك فانا المفروض اعمل نفس الحركة دي اخليه من ار لدي في الاتنين في الهيدر وفي التاسك هدخل التايب كيو اللي هو التاسك هدخل عليه برضو هعمل تشينج و تعال نستعرض ال request types مش work bench لا customizing وده في الحالة دي q يعني customize the task وأختار ال ال status r يعني release هخليها دي يعني modifiable وأرجعه تاني وأقدر أستخدمه مرة تانية ففي الحالة دي مش هزود عدد ال requests وأتوف عدد ال requests اللي أنا عملتها في المشروع بتاعي دلوقتي هتطلع s e ten وهبدأ أشوف ال requests لستة ال requests اللي عندي display خلينا في released أشوف كل released المفروض إن دلوقتي ما يظهرش عندي released هيظهر عندي كله في modifiable هرجع تاني وهدخل في تاسك تانية يعني انا هستعرض ال process التانية اللي موجودة او function التانية اللي موجودة في ال transportation requests خليني افتح transportation requests بتاعتي والاتنين modifiable ودلوقتي انا عندي transportation requests هعرض ال objects اللي جوا ايه التغيرات اللي انا عملتها في ال tables فلاقي ان في دوكيمنت تايب بي موجود طيب ده على دوكيمنت تايب على الترانسبورتيشن ريكوست رقم 92 هدخل على الترانسبورتيشن ريكوست رقم 90 اللي تحته وهشوف ايه الموديفيكيشنز الموجودة ايه الاوبجيكتس الموجودة جواه فهلاقي في دوكيمنت تايب ايه موجودة جواه عايز اضيف الاثنين على بعض انا كده عملت اثنين ريكوستس وده مش حاجة صح وممكن تحيرني فعايز اضيف الاثنين طبعا اسهل حاجة في حاجة اسمها ميرج بس انا مش هتكلم عن ميرج دلوقتي انا هتكلم عن الطريقة برضو لذيذة مش صعبة ومفيدة انا هدخل ادوس انكلود اوبجيكتس واحط رقم ريكوست اللي عايز اضيفه على ريكوست رقم تسعين اول ما قال لي اوبجيكتس انكلود لما بدخل عليه تاني واشوف الاوبجيكتس اللي جوه هلاقي ايه هلاقي دلوقتي مش بس الموديفاير بي ده انا عندي لا الدوكيمنت تايب ايه برضو موجود في نفس الريكوست فانا قدرت اضيف الاثنين على نفس الريكوست تمام هطلع وهمسح بقى الريكوست القديم انا مش محتاجه علشان ما ازودش عدد الريكوستات واحتار زي ما اتفقنا فهدخل في ثالث 
جزء هنشوفه النهاردة ان انا هستخدم ريكوست بقى رقم 92 هدوس ديليشن دلوقتي لو دخلت على نفس الريكوست هلاقي كل الأوبجيكتس موجودة جوه نفس الترانسبورتيشن ريكوست سواء A أو B طيب ال ال function اللي هناخدها بعد كده ازاي اضيف خلينا نشوف دلوقتي الكوسات كل ال objects موجودة تحت ال request ده ولا لا من بره مش لازم ادخل من جوه بس هاوي بره من جوه شكل جيوي كويس هلاقي في حاجة اسمها objects listed added دي معناها ال requestات الجديدة اللي added على ال request رقم تسعين اللي انا اخدتها من ريكوست رقم 92 وهلاقي ال V والتابلز بتاعتي ال 2 موديفاي وهو بنفس ال object شايل كل ال data خليني اقفل ال transportation request وهدوس تشينج يوزر في حالة ان ال previous user هو انا فانا هعمل هاند اوفر لحد محتاج ان هو يدخل يكمل على نفس الريكوست بتاعي فانا اقدر اعمل تشينج يوزر مش كده بس انا اقدر ادوس شيفت اف تسعة اللي هو اد يوزر اد يوزر جديد وده بيديني مساحة انا كتيم ليدر ان انا اساين تاسكس تحت ال work brain تحت ال request بتاعي customizing request بتاعي ان حد تاني يقدر يستخدمه ويموديفاي عليه وده بيديني باور وصلاحية ان مش اي حد يعمل تشينج ريكوست اي جونيور بس سينيورز بس اقدر اتابع معاهم دي بقى بحالة ان انا عايز اميرج اتنين ريكوست هيمسح الاولين ويحط ايه ويميرج يعني هيميرج اتنين ويمسح اول واحد وانا ستيل بفضل الطريقة الاولى ان انا اميرج بايدي واشوف كل الداتا وامسح بعد كده شكرا جزيلا ده كان بالنسبة للسيشن بتاعة النهاردة السيكرس السيكرتس الأسرار ال function consultant محتاجة عشان يشتغل يستخدم ال transportation requests بشكل فعال شكرا جدا أيضا عبد العال كمان